நடிகர் திலகத்தினுடைய பவர் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த மேடையை பார்த்தாலே தெரியும் இவ்வளவு பேரும் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில ஒரே மேடையில் உட்கார்ந்து இருக்காங்கன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் நடிகர் தலம் அவர்கள் தான் உண்மை கமல் சார் நான் நினைச்சேன் கமல் சார் கொஞ்சம் லேட்டா தான் வருவாரு ரஜினி சாரும் கமல் சாரும் மெதுவா தான் வருவாங்க இந்த பங்கன் எல்லாம் முடிஞ்சோம் நினைச்சேன் இல்ல இது வந்து அரசியலுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டு நடிகர் தலம் என்ற ஒற்றை புள்ளியில் அனைவரும் விரைந்து விடுவார்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் எங்க நம்ம சரத் சார் சரத் சார் நாசர் சாரும் கூட பக்கத்துல பக்கத்துல இப்பதான் உட்காந்துருக்காங்க அதுதான் நடிகர் தலாம் அவர்கள் நடிகர் தலத்தின் விழான்னு பாருங்க அந்த பொறுப்பு பதவி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நடிகர் சங்க செயலாளர் விஷாலும் பொருளாளர் கார்த்தி பின்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்காங்க பின்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இல்ல இந்த விழா இது நடிகர் தலத்தின் விழா இங்க வர்றவங்க நாங்க எல்லாரும் வந்து விருந்தினர்களை வரவேற்கிறோம் எங்க உட்காரங்கிறது முக்கியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சி ரெண்டு பேர் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் சிரிச்சுட்டே மாலை போட்டார் எங்க கமல் சார் எங்க கமல் சார் தான் சொல்லுவோம் எங்க அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு அது வந்து ரஜினி சார் கமல் சார் எல்லாம் எங்க ரஜினி சார் எங்க கமல் சார் தான் அவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கு எல்லாரும் முகத்திலயும் ஒரு புண்ணங்கி இருக்கு பாருங்க நம்ம துணை முதல்வரவர்களுக்கு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஐயா ஓ பி எஸ் அவர்களுக்கு ஏன்னா என் தம்பி சின்ன தம்பி சின்ன தம்பி பிரபு ஒரு வேண்டுகோள் வச்ச உடனே வச்ச உடனே உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஒரு அழைப்புதல் அணிச்சு அழைப்புதல் அடிச்சுட்டோம் இதுல வந்து இந்த சிஸ்டம் அதை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு வந்து என்ன அதெல்லாம் இல்ல நடிகர் தலகத்துக்காக வர்ற நடிகர் தலத்தினுடைய குடும்ப மழைத்தால் வந்து விடுமா அவ்வளவுதான் அதுதான் வந்து நடிகர் தலத்துக்கு இருக்கிற பெருமை அந்த அவருடைய பெரு பெருமைய அந்த நடிகர் தலத்தினுடைய குடும்பங்கள் வந்து அத்தனை பேர் அப்படியே கட்டி காக்குறாங்க அதாவது எதையுமே கவனிக்க மாட்டேன் எங்க சினிமா உலகத்தில் இருக்கிறவங்க நடிகர் தலம் வீட்டில் ஒரு விழா அப்படின்னா கூப்பிடுறாங்க கூப்பிடல அதை பத்தி கவலையே படல முதல்ல வந்து நிப்போம் இதற்கு மேல் நடிகர் தலத்தினுடைய நடிப்பை பத்தி பேசுறதுனா அதுக்கெல்லாம் மணிக்கணக்கு ஆயிரும் நண்பர் சரத் சொன்ன மாதிரி அவருடைய வசனத்தை பேசித்த நான் சான்ஸ் கேட்டேன் உள்ள போனா ஏதோ போட்டோ வாங்கிட்டு அனுப்பிச்சிருவாங்கன்னு நினைச்சா உள்ள போனா யாரோ ஒருத்தர் பயங்கரமா அழுது பிறண்டு நடிச்சுட்டு இருக்காரு அவர் நடிப்பு நடிக்கிறாரு நெக்ஸ்ட் நான் உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் அடடா உள்ள போனா நம்மளே நடிக்க சொல்லுவாங்களோன்னு பயந்துட்டு இருக்கிற உள்ள கூப்பிட்டாங்க போனா எஸ்பிஎம் சாரும் கேமராமேன் டி கே எஸ் பாபு உட்காந்து இருக்காரு தம்பி நீ எந்த ஊரு என்ன ஏது நடிச்சு காட்டு இப்படி எல்லாம் ஒரு லீட் இருந்தா தானே தலைவா நடிக்க முடியும் போனோன்னு எஸ்பிஎம் சார் ம் ஏன்னா இப்படி நடிக்க ஏன்னு ஒண்ணு அவசரத்துக்கு என்ன பண்றது இல்ல பராசக்தியில நடிகர் தலம் சிவாஜி அவர்களுக்காக ஐயா கலைஞர் ஐயா எழுதின வசனத்தை பேசி காட்டின டே பூசாரி நான் சாவுக்கு துணிந்து விட்டேன் எனக்கு தெரியும் நான் செய்ய போகும் காரியத்திற்கு எகு வெது எகு வெது வெகு வெது என்று தூக்கு மேடை தூக்கு மேடை பரவாயில்லை உடுத்து போன சமுதாயத்தில் உன் போன்ற பூசாரிகள் புண்ணியவான்கள் வாடம் போடும் நாடகத்தை விட்டுக் கொண்டிருக்கும் மக்கள் கூட்டத்திற்கு என்னுடைய செய்கி ஒரு பாடமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு வசனம் பேசிட்டு எஸ்பிஎம் சார்ட்ட சார் இதுதான் சார் எனக்கு இப்போதைக்கு தெரிஞ்ச நடிப்பு இதுதான் சார் அடையாப்பா இது கலைஞரும் நடிகர் தலைமையே மறந்துருப்பாங்க இன்னும் நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா தம்பி சொந்தம் ஏதாச்சும் பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்னா ஒண்ணு ஓடல அது மாதிரி நடிக்கணும்னு வந்தா அதுதான் அதுதான் பால பாடம் அந்த பாடத்திலிருந்து தான் துவங்கணும் அந்த பாடத்திலிருந்து தான் ஏற்ற இடங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த பாடத்தை எனக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு சிவகுமார் என்ன ஒரு நாலனாக்கு ஒரு புஸ்தகம் நடிகர் தலம் சிவாஜிக்காக கலைஞர் அவர்கள் எழுதிய வீர வசனம் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் நாலனா அதை அவர் பொக்கிஷமா பாதுகாத்துட்டு இருக்காரு அந்த புத்தகத்தை எங்கிட்ட கொடுத்துதான் இதை மனப்பாடம் பண்ணி பேசுனாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு நடிகர் தலத்துக்கு இந்த விழா இவ்வளவு சிறப்பா எடுத்து அவ்வளவு பேர் ஒன்னா வந்து கலந்துகிட்டது வந்து எனக்கு இது அவங்களுக்கெல்லாம் நான் நன்றி சொல்ல முடியாது அவங்க எல்லாம் என்னை விட தீவிரமான சிவாஜி சாருடைய ரசிகர்கள் இது கமல் சார் உள்ள சிரிச்சுட்டு இருக்காரு என்னமோ நாலு வரி பேசி காட்டிட்டு உனக்கு என்னமோ அவருடைய வசனம் எல்லாம் மனப்பாடமா தெரியுங்கிற மாதிரி ஒரு லுக் விடுறியே நான் மொத்த படத்தினுடைய பேசி காட்டுவியா சேரன் செங்கோட்டு பேசி காட்ட முடியுமான்னு பாக்குறாரு அதுதான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து உலகத்திலேயே நீளமான வசனம் சிங்கிள் ஷாட் நினைக்கிறேன் சேரன் செங்கோட்டுவன் என்னுடைய நாலேஜுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும்போது இவ்வளவு ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் இந்த மணிமண்டபத்தை ரொம்ப சிறப்பா பேணி பாதுகாக்கணும் இன்னும் நண்பர் சரத் சார் சொன்ன மாதிரி நடிகரத்தினுடைய வரலாற்று தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி விஷயங்கள் இங்க நிறைய பண்ணா எதிர்கால சந்ததியருக்கு ரொம்ப பயனுள்ள விஷயமா இருக்கும் நன்றி வணக்கம் பதிவு பண்ணுங்க பைரசியை ஒழிக்கிறது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயமோ அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்னும் டவுட் சினிமா